हे फ्रेंड्स वेलकम टू वेद युग आई एम योर साइंस मेंटोर और आज इस पार्ट में हम थोड़ा सा सामने जाएंगे और जो प्रीवियस वीडियो में और प्रीवियस पार्ट ऑफ द वीडियो में जो हमने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा इसे और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ साइंटिस्ट केपलर एंड न्यूटन स्टेट्स देयर लॉज फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट केपलर्स लॉ सो केपलर सेड डैट प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन इन ओवल पाथ स्विप इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम एंड देयर ऑर्बिटल पीरियड इज रिलेटेड टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स केपलर वॉज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड इंटेलिजेंट साइंटिस्ट और इंटेलिजेंट पर्सन आई हैव एवर रेड ही टोल्ड सम लॉज इन विच हिज फर्स्ट लॉ वॉज द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाय टॉकिंग अबाउट हिज एग्जाम्पल द सन सेंटर इज ऑलवेज लोकेटेड एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिटल इलिप्स नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू केपलर सेकेंड लॉ विच स्टेट्स दैट द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्विप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यू कैन अंडरस्टैंड इट इन वेरी इजी वे इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल द एग्जाम्पल इज द क्लोजर अ प्लैनेट इज टू द सन द स्ट्रॉगर द सन्स नाउ लेट एस मूव टूवर्ड्स केपलर्स थर्ड लॉ इन विच ही सेज Planet's orbital period square is proportional to its distance from the sun cubed. For example, let us talk about Mercury, which is the first planet after the sun. The closest planet to the sun completes an orbit every 88 days. So it takes 88 days for the Mercury to complete one revolution around the sun. Talking more about Kepler's third law, it can be written in a formula. which states if r is the average distance of the planet from the sun and t is its period of revolution then the square of t will be directly proportional to cube of r that is t square upon r cube let us put k as a constant so this formula we continue newton's universal law of gravitation so here jab maine bola ki newton's universal law of gravitation hum use kar sakte hai so let us learn more about Newton's universal law of gravitation. So the gravity between any two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance. You can understand this by looking at the diagram below. So the formula becomes F is equal to capital G into product of m1 and m2 divided by d square, where capital F is force. As I said, capital G is gravitational constant. M1 is mass of the object 1 and M2 obviously mass of the object 2 and d small d would be distance between centers of the masses now the si unit of g is newton meter square by kg square and let me tell you dear friends the value of g is 6.673 into 10 raised to power minus 11 newton meter square by kg square it is experimentally measured by henry cavendish so dear friends let us now learn about uniform circular motion or magnitude of centripetal force so uniform circular motion is a specific type of motion in which an object travels in a circle with a constant speed for example motion of artificial satellites around the earth yes dear friends you may see many satellites which are revolving around the earth so it is nothing but our uniform circular motion when the force is directed towards the center of the circle then this force is called centripetal force that is talking about its example or the formula i must say we get f is equals to mv square divided by r where f is force m is mass of the object v is speed and r is radius so dear friends in this video or in this part of the video we learned about kepler and newton and their laws so this was one of the interesting part in your syllabus because what we do not see happens over our head that is in the cosmos that i also insist you today night go on the terrace and watch all the stars rather it is said that star gazing give you very interesting concepts as well as interest in astronomy so dear friends let us meet in our next part of the video where we will learn more about gravitation till then happy learning